节目有多重美味，有颜有料更任性。喜欢你没道理的巧乐滋独家冠名播出。本节目由非凡内护、随心所欲的皇家美素加尔首席特约播出。百媚生啊，娘娘！呀呀呀！太阳真人遇害了！皇上！太阳真人变成白骨了！发现一只黑色猫影跃入草丛。猫伤人吗？真的是妖猫作祟！哎呀！你们确定我们看到的是真的吗？本节目由滋滋有味、探力值加倍、有颜有料、更任性的巧乐滋独家冠名播出。本节目由非凡内护、随心所欲的皇家美素加尔首席特约播出。爱他，爱生活，爱上宠胖胖。本节目由宠胖胖 APP 赞助播出。你真牛，红牛挺你。本节目由天思集团红牛维生素风味饮料行业赞助播出。蒙探指定解压，家居指定顾家。本节目由顾家家居赞助播出。下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由百变大侦探 APP 赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，每周晚八点抢先看正片，来随客看《蒙探二》爆笑短视频，参加二创活动，赢丰厚奖金。上微博参与《蒙探探探案》话题讨论，分享你的探后感。娘娘真是回眸一笑百媚生啊！娘娘，高公公果真是千年第一贤宦，真会哄本宫开心啊！哎，娘娘谬赞。今日是皇上为了庆祝娘娘诞辰，开办了这极乐之宴，还请来了诸多宾客给娘娘贺寿。禁军龙武大将军、金武卫统领陈玄龄，护送波斯公主古丽娜娜前来觐见。禁军龙武大将军陈玄龄向娘娘敬献荔枝一篮。哎呀！这可是娘娘最爱的水果，谢谢陈将军。波斯公主古丽娜娜向娘娘献歌舞一首。不错不错，啊，两位暂请休息。幻术大师黄鹂前来献礼。我呢是当今最厉害的幻术大师，黄鹂。远道而来，也不能空着手，给您准备了个礼物。
请看。在下白龙，在下丹龙。娘娘，李白有诗要献，传李白。喝的多少呀？你是谁呀、啊？在下高力士。哼，给我把鞋脱了，我就写。哎呀，这个，你你这是穿了多少只鞋呀？哼，你不是有诗要献给娘娘吗？来，音乐。该不会是诗人李白做的词《鄂州越人华晨宇做的曲》吧？这都被你发现了，哼！谢谢你，李白给我写的诗，大唐有你才真的是了不起啊！娘娘，长安花魁银瑞基前来献礼，有请银瑞基。哎呀，这小身段，哎呀。她可是长安第一美人呀，娘娘。吾乃花魁银瑞姬，向娘娘献舞一支。哇哇也是动心了。哇哇！好。东平郡王安禄山前来献礼。他像是来摔跤的。微臣，东平郡王安禄山，为贵妃娘娘送上西域珍宝。哎呀，好漂亮！请娘娘笑纳。娘娘先戴哪个？配娘娘的衣服上面这件，对，有红色。我来吧。谢谢。好嘞，漂亮，真漂亮。皇上驾到。皇上。皇上。爱妃，不知朕为你设的极乐之宴，你是喜欢还是不喜欢呢？太喜欢了。陛下，极乐之宴如何能没有巧乐兹相助？臣听闻巧乐兹冰酪铺出了诸多新口味，想必各位来时还未有机会品尝，何不借此良机，与诸君共享？爱卿所言甚是啊，但朕所知。
这巧了之冰酪，层出不穷啊，丰富多彩的。陈青还是喜欢哪一款呢？陈廷文。巧乐兹冰酪铺今年新出的蜜瓜玫瑰车厘子脆筒，臣极为推荐。此款由蜜瓜和玫瑰车厘子两种味道混合而成，顶部的巧克力酱浓郁顺滑，又点缀颗颗香脆花生碎。哈哈哈哈哈！快快传上巧乐兹冰酪，此等珍品一定要与众亲共享，才不愧极乐之名。朕近日啊，有些不适啊。哟，皇上，有点心神不宁的，所以稍有来迟。朕听闻大唐贵客开元真人来此，还带了一个法宝，正好可以驱朕的心病。快请他上殿吧。有请大唐贵客开元真人进殿。开元真人到。哎呀呀呀呀！有肉，哇！我的天哪，有肉！哇！什么情况？开元真人遇害了！遇害了！皇上遇害了！杨妈往外跑了，还偷走了宝物。哎呀！这个宝物跟皇上的龙体有关系，我们一定得找回来。天哪，开元真人化作白骨了！天哪，看看宝贝还在不在？这是给皇上的宝物，没了。皇上，宝贝没了，开元真人变成白骨了。这这这这，快传国师，快传国师。陛下，娘娘，此法宝关乎圣上的龙体，需要尽快追回。本座有个徒弟，相信可以帮到我们。春华秋实，赶紧去帮我们搜集线索吧。好的，师傅。陛下，娘娘，这妖猫善于变化，可以控人心智。估计现在已经混入到我们队伍当中了。这妖猫每一个时辰。可以发动一次法术，被控制之人在一个时辰之后，便会得到跟妖猫同样的能力，成为猫奴。不过，你们之中有一人是捉妖师，绝对不会被妖猫所控制，并且他每个时辰可以发动一次护佑，保护一个人不被控制。徒儿。师傅，我已经打探到了一些线索，嗯，但是也请各位先查验一下自己的身份。现在我怀里有一只灵猫，能嗅出人是否被邪猫所控制，所以劳烦各位与我这只灵猫交流交流。它能嗅出来有没有被附体啊？对。可我怕猫。好可爱。没问题，皇上我。没没没反应。你好，宝贝。嗨，代表爸爸呀。白龙，我感觉你又害怕呢。不是，怕猫，怕猫啊？那它有问题，白龙啊？那肯定，它怎么那么怕猫呢？现在灵猫已经验了你们身上每个人的气味，并做出了初步的判断。接下来我会向大家传达我所接受到的线索，也请各位依次跟随我一步隔间。本轮已完成控制与守护。好，请大家到隔间分别领取自己的角色，从一山开始。走。你控制了谁呀、啊？猫奴不？是猫奴不？你有被控制吗？我挺怕猫的。所以我一定不是。该你了，奶奶。好
。如果是你，你是妖猫，你会控制谁？谁是猫妖也不会发展沙哥、啊。如果我是妖猫，你今天很平安。<笑>不要。我发展沙哥。对我也是这想法。天马行空的思维啊，出其不意。<笑>我控制雨琦姐吧，我这么好控制的吗？毕竟我们当过妖。<笑>但我们妖是不妖是不知道妖。哎呀，公主，他来了。<笑>妈，我真不是知道了，你别你别拉我了，现在。<笑>没事没事，那我真的不想跟你一组了。哎呀，该说不说，我们有没有诚意拒绝？那我们上椅子，大家可以看一下线索。你们每个人拿到的线索，你们可以口头共享，但不给别人看。尸骨上面有深可见骨的痕迹，形式猫抓，四周散落了有少量的黑色猫毛。然后我这里是尸骨四周散发异香，似乎能迷惑人心智。那我觉得这个异香肯定就不是，不是正常我们平常闻到的香。谁是外来的来着？西域啊。安禄山也是胡人，这个异香是非常值得探究的。我会做香，然后这个香改一改就可以迷倒别人。昨日有一个猫来问我要了香，猫问你要香，你给了？我给了，因为我很害怕。然后我早上想去跟真人说这个事儿来着，然后结果他没见我。他没见你是昨晚是吗？今天稍早的时候，今天在来这之前，我和丹龙也去拜见了太原真人，也是去到那儿没有见到他，然后他那个侍卫就把我们打发走。啊！我们刚才我补充一句啊，门口的侍卫说呀，没有看见啊，有人抬着说轿子真人进来，但是宫女说了。宴会开始之前，隔着屏风，他看见真人就站在那儿。我们不能确定是不是真人本人在那儿哈。陛下为了迎接真人和我们这些宾客，打造了十一枚通关令牌，最后数了一下，只回收了十枚。我们这十个人加上真人十一枚嘛，只回收十枚。那是不是昨晚真人就已经走了，或者就根本没来？那说不定就是昨天晚上就已经那个，那就昨天晚上真人已经一命呜呼了。昨日陛下安排赴宴宾客休息的宫殿中传来一声响动，随后屋内出现了许多诡异蓝色火花。因为其实这个蓝色的火光只有黄鹂能做到。幻术大师，幻术大师嘛，这个我得解释一下啊，因为我本人喜欢蓝色，啊，就觉得是幸运色。你看我这羽毛都是蓝，是绿的呀，蓝绿色。我是想练一练我的幻术，因为我今天要给娘娘呈现礼物啊。你后期你做出来你就看到了。后期的事儿不瞒大人费心了。他啪，给他俩一变出来的时候，他啪，给他俩一变出来的时候，就是这时候就是蓝色的火焰。表演节目用的。对，表演。昨日有工人晚上听到水中的亭子里传来了哭泣，刚想走近查看，就发现一只黑色猫影跃入草丛。昨天晚上看到了杨玉环经过了这个水榭。贵妃娘娘昨日去水榭啦，这宫都是我的，我经过哪儿不都是合理的吗？三更半夜的时候，哪儿睡不着觉呀？娘娘去水榭没让奴才陪同啊？不是，我哪儿都没去，我我就是跟皇上在一块儿呢，所以肯定有人在说谎或者有人在假扮我。这宫里有人敢扮娘娘吗？那崇拜我的人可多了，来到法国。<笑>这娘娘八成，我跟你讲，她就是
，她就是假娘娘，就是假的。我都长成这样了，我那是假娘娘。妖猫变的。你现在所有的信息都指向是杨玉环。妖猫传了给了她妖术，变成了猫奴。跟苏妲己是一个道理哈。传说宫人有人供奉妖邪，曾有人在废弃冷宫意外发现了许多的银钱。谁急需用钱？他是贪财吧？我哪需要钱？高力士是最缺缺钱、最贪财的。冷宫的钱财，他怎么可能贪钱？他在我身边，用不尽的。金银财宝，我发现高力士最近就是花花钱有点特别的大手大脚，大手大脚。这个月我生日，怎么了？用钱的那个，我想起来了。今天早上我们出去的时候，看见陈玄礼在外面的一个药铺买了十根特别特别昂贵的人参。陈兄，这可是大补啊！十根啊！十个你炫进去，你鼻血你受得了吗？没有，我我我这个我可以解释，就是我本来要回乡看我的祖母，然后公事在身，我没有办法回到家乡，我亲自去买了人参。托人带回家乡，我确实听说陈玄礼原本是应该要回乡的，对。会不会陈玄礼本人回乡了呢？已经。嗯，你说这是假的吗？对啊，这是谁啊？妖吗？妖啊！妖猫变的吗？咱们现在这里肯定有一个是妖，有一个人是妖变过来，有个人是妖猫。妖猫。一定要感染杨迪，怎么呢？杨迪本身你就就像妖，身上就带着邪劲儿，你知道吗？就是同类，不是杨迪会玩嘛，对吧？他聪明嘛，先把我锁住，先把他锁住，守护我，让我今天轻松点儿。我可太想被传染，你想当坏人的不得了。对，听完一轮发言，其实我已经猜到谁是猫妖，谁是他控制的那一个猫奴了。所以赶紧来发展我吧！我下一轮，如果你再不发展我，我就把你们说出来了。哎呦，保护的话，应该要保护倪瑞基。我想当猫奴啊！不是，但是还有一种可能，花花，他已经被感染了。他这么说，说我建议你不要保护我，他感染我，其实他已经被感染了。如果，不过我是。我还没，我要是被感染，我就不会这样发言了。肯定有被感染,被感染，没关系，就不守护你。我想当，怎么都会有他。对，怎么都会有你。我想当，娘娘，各位大人，微臣听闻太原真人入宫之前暂住金武卫府，而且那里有怪事发生。据说有人看见一只黑色的玄猫，口出人言。而且春琴相信了猫妖之言，在树下挖出了金子，还请各位大人前去查看。钟爱卿，此事就交给你们处理了啊！行，我们先去金武卫府。这里就是陈府，我们进去吧。呀！哎呦喂！你看这陈府已经乱七八糟了，全翻盘了这鱼。哇，全死了！这鱼都死了。哎呀，黑影！绝对是那只妖猫。哎，看那边有人。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。我认识他，他是春琴。春琴，这个人
，它没有影子，只有猫才会喜欢在屋檐上行走。它莫非是被那个猫妖附身了？春晴来了！哇，妖猫来了！哇，哎呦！哇哇,哇！人心愚昧，你们人竟是有眼无珠之辈。个个满口仁义道德，谎话连篇。你是不是被妖猫附身了？我当然是纯情了，不，我也可以不是纯情，只要你们希望，我就是纯情。听闻最近府上出现一些怪异的现象，看来果然属实。哎，极乐之宴上出现的凶案和贵府出现的怪事，好像都有关联。我们想问问这位春晴小姐，可有任何线索？什么传闻的都是真真假假。不过，如果你们想找到混入你们当中的妖猫，我倒是有一法。你有办法？妖猫行动异常，善于躲避。我在此立下一个考验，可以测一下你们的反应和爆发力，获胜一队即可获得一条额外的线索。好，好。考验之前你们要分成两队，天注定，黑白配，完事儿了。这会儿这年龄和颜值。你是怎么混进来的？快点过来，过来，都过来！他们好协调，过来。除了你突兀以外，总体还行。<笑>好的，第一个游戏是热身赛，这个叫不能说的颜色，你们要自己挑队员跟对方 PK。两队 PK 的时候，我说出一个颜色，你必须要回答不属于这个颜色的东西，然后你马上再反问给我一个颜色，我再要说出一个不属于这个颜色的东西，谁错了谁就失败。每个队需要有一个搭档，谁说错了，对面那个人就往他脸上泼水。哦、oh, ，我的天啊！我们首先第一组上谁？陈玄礼、李白。呀，李白对陈玄礼。我来泼，小白吧。有机会泼张一山，我必须得泼。哎，怎么给他泼了？他泼的狠。还是以前那大盆吗？一定要赢啊！这个我反应不过来，有点。节奏不错了也破是吧？哎，好。专业素养的时候到了。花花歌手节奏不会错吧？你先来，啊，我先来啊。青椒，绿色，葡萄，破，破，葡萄有绿，葡萄有绿，输了。你们没吃过绿葡萄吗？绿葡萄，咋没有呢？那确实有绿葡萄啊。绿葡萄呀。我有一点点色盲。我们来个快点的吧。对，可以加快的啊。红色，可以来开始。红色，黑白，绿色，白色，白色。啊！哎呀！快了，我反应不过来了。预备开始。红色，水，绿色，中国结。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！牛啊！恭喜李白获胜，下一组谁上？娜娜。啊，我不行啊，哥，你那你泼，我泼，嗯，丹龙，他们俩水平差不多，我觉得，<笑>你怎么这样侮辱人家？<笑>我来泼吧 ，baby， 你坐好，让我看见你坐在哪个位置，我有可能这么泼。<笑>红色，老虎，绿色。香蕉。不是不是不是不是。不是不是不是不是。我的天哪！快快快，给擦擦！你没看过欧阳娜娜泼水细节吗？你却这样对她。不是不是不是。我太专注于游游戏了，你知道。我玩的起来。就是放不下，<笑>这仇这怨就结下。三二一，红色，乌色，紫色，泼泼泼，泼泼泼。中国人经常把房子弄红色，红乌子
，娜娜，娜娜，一大二，二大三，奇怪的颜色，有卡其色，荧光黄，就是我说那些，一头白酒，白酒，红酒，葡萄酒，黑皮，就答的时候，这个就是颜色就是。你就说一次奇怪的颜色，好。孔雀蓝，红灯，黄色，葡萄酒，蓝色，绿灯。绿色，苹果，<笑>辛苦了，辛苦了，没事没事。这个红灯绿灯这个可以。张文，你这个别跑，一直在这里有点稍微有点。灯来回说，其实他说什么颜色你就说别的，别的就绿色、黄灯、有红色、绿色。哦，对，三个来回说。恭喜丹龙获胜，那这样。我要给他一个复仇的机会，可以，不好意思，是吧？那我们加赛一轮，你先吧，我先啊。粉色，我的头。节奏不对，节奏不对，节奏不对，对。他的头撞上以后也容易发紫，对吧？陈玄礼鼓励娜娜获胜。最后一轮啊，真正的赛点儿，手下留情。我也没玩过，这我第一次玩。谁要泼，的哥？我我我我我我，我去。我们这边谁还没泼？我没泼。黄迪来泼。有有有有，我能泼杨迪吗？我<笑>是泼他，大胆的泼啊！红色，我的眼珠。蓝色，这个板子。黑色，你的头发，你的头发。哎哎哎哎哎哎哎！等一下，刚节奏错了。<笑>来，再来一遍，没事，算我输。他稍微慢了一点。以后看到节奏慢吗？嗯、关键我也没反应过来。<笑>绿色，香蕉。哎，绿色，香蕉，绿色的呀。<笑>如果是泼我，你会怎么泼？像这种要求，我这辈子都没见过。杨迪擦的，你看你要非得问，现在知道了吗？看一下，看一下。迪哥，迪哥，算了算了，算了算了算了，我喝了，我干了。玛丽姐，如果你泼沙溢哥，你会怎么泼？我就这就这么泼。哇！这一轮是决胜局，绿色，血，红色，香蕉，红色，绿。耶！耶！不是我泼的，你打我怎么事儿？你打我怎么事儿？他泼的，他泼，你的欢呼声。对，对。<笑>让我误以为是你播的。恭喜白龙获得这一轮胜利。那恭喜啊，我们这次是右边这队获胜了。那我们游戏正式开始，空手接白刃，两队仍然各派一人进行游戏，一人挥棒进攻，一人抓棒防守。挥棒进攻有两个口号：会看招。你在喊看招的时候，同时击中对方的头，则积一分。哇哦！每轮有三次喊看招的机会，吓也吓死了。<笑>来，第一轮两队各派出一人，去上。丹龙，好。你就还跟那谁吧，娜娜吧，你俩已经有恩怨了。我可不敢，他下手。我已经有惭愧在心里。<笑>算了，陈玄礼，我打呀，你留着我来打你吧。让我玩死我！我发现你特别想跟他对垒，我特别想整他。是不是上辈子欠你的 ？Baby 已经就瞄中你了，一山。就从那盆水引发的。我放松他，放松我就只扩张一下。那我先跟他打。行。马上要上场了，我要拿出自己的最佳状态，先来罐天丝集团红牛维生素风味饮料，开启无限可能，拿下比赛胜利。上红牛
。哇，再见了。准备好了哈，弟哥，哇，吓的！我先看一下那个位置，好，哇，这都没路可走啊！你中间给我留条路，你把脸往下点，哎，对对对，我我看不见他了，<笑>哇，好可怕这个游戏，我恐惧，退。哈哈哈哈哈哈！退，退，真的好吓人！退，快跑，快跑，快跑！懵了，打人也不疼。哎呦，妈呀，皮都给他打开了呢！哈哈，怎么是到我？哈哈哈哈哈哈！退，退，退。快走！快走！快走！哎呀！哦吼！哇！哦！哦！但是我给他提供了很多路数。来，继续，继续，继续！已经受不了了。你充分了给了人家一会儿跳起来打你的权利。你可以站起来反击了。该我了吧？没有，他最后一，还有一下。哎呀，我马上就跑！退，退，退，退，退，退，退，退，退，我退，退，退，退，一退，退，退，退，退，退，退，太吓人了！你绝对是高力士本事，好可怕！你这你退，退，退。你打不打？你到底打不打？你打，会是我的计策。行行行行行，开枪开枪开枪开枪！哈哈哈哈哈！赢得三分了，换位置了，该你了。弄他！我的妈呀！哎呦我的天哪！打急眼了。这个我可能就录到这儿了啊！帽子要不要拿掉啊？拿掉吧，拿掉吧，拿掉，拿掉，拿掉，拿掉，快！我头发， cool. 直接面门，直接来，退，退，啊、退，干掉，干掉，干掉，干掉，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈你你你们不抓啊？眼睛都睁不开，火也太大，少站点，噗，这是个战术，你就是已经迷的眼睛都睁不开了。退，开刀，开刀，开刀！哦，哎呦，胖脸，脸，胖脸！翟秀文如果再得一分，就和杨迪平分，就需要加赛了。可以吗？可以，可以，可以，可以。我在想应该怎么办？没事吧？没事吧？你这个好呀，你这个，看着，看着，看着，打了一次，哎呀，哎呦哇，哎呦我挡到了，耶，哎你怎么反应这么快哦？你还是输给了杨迪啊，杨迪赢了三分，可以我打爽了，来请卑鄙一山，非得作践我，我先吧，你先你先，你们俩因为都是伤者，我们就给你们一次单手打单手击哈。我会轻轻的，来来。对，这是在撒粉呢，纯粹是。对。哈哈，让还在半路加油的呢。对，主要是给你撒粉儿。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。退开张，退开张，退开张！这是和面的，他就是为了把我这个脸脸色弄匀一点。好了，一山到你了。
我都看到固体了，我能听到声音吗？对，这俩都快，快，对，对，这游戏怎么这么呛人呢？ 好爽啊哦厉害厉害厉害恭喜啊这轮飞笔获胜啊接下来两队各派出一人黄鹂黄鹂和那个安禄山行我跟我妹儿吧你先打我吧哎呀这少沾点啊烤串呢姐我帮你
下来给一棍。这个帅啊！我真想知道你怎么打我呢？那我肯定，我必然会把你这个给你打下来，<笑>打进去，给打进去，打脑袋里头。真狠呐，跟钉钉子似的，是吧？咚咚咚，卸木桩了，恩怨 CP 了。你那个真的打吗？<笑>我真的打呀、啊。这个问话是一种恐吓吗？<笑>你刚刚没有真打我吗？没有真打我吗？<笑>真的打了，真的打了，看着，看着，看着，看着。你还想不想给自己留点空间？吓<笑>死我了！<笑>别怕，李白上。娘娘有何吩咐？<笑>娘娘，我跟你说，你就把那鹤顶红布准备好，<笑>马上。来吧。好。对。对。对。找缝，找地儿。都已经交叉了，我怎么打？<笑>那我呃，看着，看着。看着，哦，看着，哦，哦哦哦，完了完了，这个男人太狠毒了。我本来想打这儿呢，但是，我要不看你有点才华，我跟你说，咱俩这就不过了。百里白贬至边疆，完了，完了。没事吧？没事，来，一会儿私下见。吓死我了！咱们下一个环节是不是李白死了？<笑>是真死了是吧？横店失踪案。看招！看招！看招！<笑>李白，拿出你的三分傲骨。在<笑>想什么呀？恭喜花花获胜。要不？没关系，没事，没事，没事。傻子，最后一轮，娜娜去吧。好的，娜娜你报仇，你先打我。他根据你的打法决定他的打法。<笑>现在正好二比二，你俩又是赛点啊。赛点，对，我给你打头顶会稍微好一点啊。没事，你刚刚都那样了。<笑><笑>哎，张二爷，退，退，退，退！哎呀，你要把孩子打到哪儿去？不是这样玩吗？这家伙，我的妈呀！刚刚那个退，如果砸谁头上，没有，只是假装一下，假装一下。其实真的看招没这么吓人啊！假装一下，假装一下，又沾了好多面粉。你你你要手手稍微稍微分开一点。好，你分得太开了，娜娜。好好，就这么多。看招，看招，看招，看招。哇！我们有什么事儿？<笑><笑>没有。再见，娜娜，你必须把他打完以后，让他不认识明天回家的路。<笑>来来来，退，退。他这粉儿啊，他是一点都不辣呀。退，看着，看着。哎呦，我们赢了，很温柔。这次是温柔的，但是这次不精彩，刻意感很强。杀<笑>死。退，退，退，退，退，退，退，退，退。哇！哇！还在这样了呢，娜娜，回来，玩了，玩了，玩了。你这边打，认输，认输，认输，扔白毛巾了，已经不是看招，看刀。不可能，那不可能，只是吓一吓。<笑>来，最后一次看招啊！看招，看招！哟嚯！娜娜到你了。娜娜看着我，是成长的时刻到了。放下那些礼貌，放下你那些礼貌细节，放下那些柔软。这一刻就是敌人。刚才都有拿棍子抽大嘴巴的了，不用怕。不管有没有打到他，粉必须得多。
你拿这个盘子打。<笑>有有有，他真的怕我感觉，退，退，看到，看到，看到，哇，来吧，娜娜，你还有一次，退，我。这个头扭的速度比手的速度还要慢。看到，看到，看到，耶！杨贵妃队获得胜利啊！这个棍我拿回去收藏。恭喜杨贵妃队获得额外的线索。这就让你们看看到底发生了什么。哇！什么东西啊？不会这棵树会升起来吧？哎，那有血迹是吗？有血迹，这个地方发生过什么事情？真的是有血迹啊！是猫受伤了还是人受伤了？肯定是人吧？哎呦，这还有猫爪，你看。猫爪和血迹这儿，哎呦，还真是三道杠哎！哎呦，是不是？猫伤人吗？真的是妖猫作祟，感觉像是在这里搏斗过一番。看看这边有没有什么？哦，这边也有，猫抓过的痕迹。但是都有血迹，所以说他要么就是先抓伤了人，抓的这些地方，要么是他的爪子。受伤了，或者是尸体先在这儿，猫再过来的，伪造成那种样子的，对不对？也有可能。还有什么东西吗？有血迹，有猫爪。一回头，像一群施工队的人过去看景呢。<笑>刚装修完都。灰头土脸的，在这溜达。贵妃变包公。好，那我先说一下，在上一轮的游戏中，其实已经有一位猫奴被控制了，所以说在场上是有一位猫妖加一位猫奴，那就意味着此时此刻有两个坏人。对，现在猫妖要进行第二次控制，同时守护者也要在现在这里进行第二次守护。我肯定是好人。我觉得应该要守护安禄山，他肯定是个铁好人。李白，他应该是好人，因为花花比较会分析，比较会玩我怕妖猫会控制他。我希望保护我，保护你干啥？我可以当好你的左膀右臂，这位守护者，你守护一下我，真不想当坏人了，很痛苦。然后再来一个这个，银瑞姬。虽然他很想当猫奴，但是我觉得保护下他，嗯，千万不要保护我。嗯，想当的不得了，<笑>想当的不得了。刚刚在游戏里面，如果是坏人的话，他们会有什么奇怪的举动吗？他们要让游戏输吗？他们应该是要想赢，想赢才能拿到线索。我觉得杨迪哥差不多，基本上已经是两个人之一了。就因为我刚刚把你头皮都打掉了，对，就是你，不管。看枪。但如果按你们的逻辑分析的话，这个猫妖会控制会玩的，比如说控制花花，控制迪哥，那他又真的是去控制了守护者，也守护对了。岂不是这个猫妖就一直在单打独斗了？对，好惨。那如果人家猫妖没这么玩呢？反向思维。如果是真的按你们这个思维，然后守护者也按照你们的思维分析去守护了会玩的，猫妖也去
控制了会玩的，那岂不是猫妖到现在还是单打独斗？但是猫妖现在有一个，所以没有按照你们的逻辑去实施守护嘛。其实我反而我是我是直觉啊，如果有人第一轮控制了很会玩的，我觉得花花永远是逻辑分析最多的、最有条理的。那他现在被控制了，嗯，我觉得，感觉他已经是猫。猫奴了，我感觉他一开始不像被控制，好像伤了人以后了，像是被被控制了。<笑>你现在被杨贵妃控制了，<笑>是那种心理上的拿捏，<笑>已经拿捏了。<笑>看招了，看招了，怕的要死。<笑>完了，怎么办？<笑><笑>对，所以我觉得刚才一直顺着那个逻辑说，一定要去守护会玩的人的人，是有问题的人，就是他一下就把自己全都给抛开了，在引导，就是一定不会有人控制我，我就一定从头到尾肯定就是好人。对，所以我要我说，我就是说保护我。我吧就不适合玩这种游戏，因为我耳根子特别软。你就老想直接拿下？没有，就在你发言之前啊，<笑>我就觉得就应该去保护会玩的，比如说李白和迪迪，他们俩，对，或者是你啊，你们仨。但是你发完言以后，我就顺着你的思路，我又觉得有可能，也可能你看着最不像的，就是对啊，直觉啊，直觉，反正我也是直觉，实话。现在，妖猫以及守护者，他们的决定已经完毕了。现在你们需要再进行一次灵猫的考验。嗨，宝贝，来对视吗？都不理我，好吧，去吧。你好，过去吧。灵猫，我是不是猫妖啊？是。嗯，那你看，你看，说话了。他是。现在灵猫已经嗅了你们身上每个人的气味，并有了判断。现在你们可以跟我依次去隔间，然后确认自己的身份，并拿自己的线索。走吧好，我先公布一下啊，刚才我们得到的结果是，又有一位被成功控制成猫奴，就等于一位守护对了，一位被控制了。对，现在已经有两个猫奴，一个猫妖。好，我们最后说一下自己手里的线索哈。我的线索是，府内士兵表示，极乐之宴开始之前一个时辰，闻到了浓烈刺鼻的味道。不知不觉就过了一炷香的时间，真人遇刺的轿子还在，可是真人却已经不在院子里了。这个浓烈刺鼻的味道让人什么？是你那个香？对，什么时候？晚上还是白天？极乐之宴开始前一个时辰。那你看，那我们俩是对得上的。极乐之宴开始前的一个时辰，有人在附近看到金武卫府上空突然弥漫紫色烟雾，应该就是我的那个制的香。你那个香的功能是什么？我制的香可以遮掩所有的奇怪的味道，但是多加几个草药就可以有迷晕人的功效。刚才因为游戏赢的线索在你这，念一下，念一下，念一下。院子中有一滩血迹和十分斑驳的坑坑洼洼，还有些散发异香的粉末，味道和极乐之宴上的尸骨的香味有些类似。粉末，真人可能就已经遇害了。我那个线索意味着真人是死在这个府上的。不管是不是真人，至少那副尸骨是食物先在这儿。然后再出现在极乐之宴的对，对吧？对，从这儿运到了，运过去的，极乐之早就死了，所以才会变成是骷髅，不是。然后我们这儿看不到尸体，只有血渍，因为已经运到那边去了。但是这边有一样的味道。
。然后我们通过剪影自认为好像是那个时候他死掉的，但我们并没有看到真实作案的现场，所以找死那个是演给我们看的。那么他被害是在这里。对。哎，我觉得啊，是这样啊，就是说咱们看了一个，也有可能是幻术，有可能。你看，大约一炷香的时间之后，屋内飞出一只黑猫的影子，钻进一顶华贵的轿子，那肯定就是那只猫把人弄死之后，幻化成真人的样子坐进了轿子。府内那个轿子已经出上街了以后才死的是吗？没有，他那个真人压根儿就没上那个轿子，不是说那个浓艳刺鼻的味道之后那轿子还在吗？哎。杨贵妃有一顶奢华绝伦的精美轿子，我也有一个精美轿子。所以有轿子的人，有可能是被妖猫幻化的人。你有一顶轿子。等一下，等一下，李白、安禄山、古力娜娜三人都是出了名的奢华阔绰，三个人的轿子一个比一个更奢华。好，安禄山、李白、古力娜娜，然后杨贵妃，你也有一顶轿子。这个线索非常重要，我觉得有轿子的人是容易被妖猫幻化进去。因为我的身份在这儿，肯定要坐轿子的。你走路来的呀？我看你，轿子呢？当然从西域赶过来的，能不坐轿子吗？轿子到这儿了之后，还能先租出去吗？肯定留着呀。我是从远方而来，就我本身不在这个中原长安城。嗯，丹龙自从来了长安，就从不在两天出门。两天？啊？两？你再看一下。对呀、啊，就从不。丹龙自从来了来了长安，就从不在。五天。从不在两天。他这写的有问题，不是感觉你的表情凝重了许多。我看到这个东西之后，在这儿每个都是就是没明白什么意思。这是我眼神不好。雨天，我说两天是什么意思？从来都不在雨天出门。我知道丹龙他比较喜欢下雨天。对。那你为什么不在雨天出门呢？更奇怪了。妖猫喂水，遇水会变回原形。啊！是他这个雨天，这个雨天，雨天不出门的。我小时候舞剑的时候就有旧伤，下雨天出门的话会很疼。风湿哦，风湿。那我就喜欢坐在屋里看雨天。哦。成立，我信你，我信你，成立吗？也因为对于风湿这一块我了解，<笑>我是穿秋裤的人，下雨阴天的确实腿腿会疼，就疼。风湿，下雨天你在屋里它也疼。哦哦哦。长安城内盛行一种风雅集会，才子佳人乘着小舟在江河上吟诗作对，最喜欢以诗会友的李白却拒绝了邀约，因为坐在船上容易遇水。嗯，相对有所怀疑喽，李白。当猫的时候，吃鱼的时候掉湖里啦。<笑>我是之前也落过水，然后落过水之后呢，那个叫湿湿寒就入体了，然后也是有点风湿。你也有点风湿。哦，那你们俩是风湿类风湿。所以我只要有水，我都我基本上都不去。<笑>我这个也是跟水有关的。为庆祝极乐之宴，陛下赐浴，将要赴宴的臣子，唯独黄鹂大师没有去。让你去泡澡，你咋不去呢？不是，我确实没想到这个话题能在这儿聊啊。皇上请我洗澡，<笑>请所有的臣子一起洗澡。<笑>那就是咱们都去了，等于是那意思吗？唯独黄鹂大师没去。主要是赶上每个月都不方便那几天，所以就不太不太方便去。你说的这个答案其实是没有说服我的。我觉得这就是我最真实的理由了。我总觉得本子不会写这个内容，本子里应该还是说你喂水，遇水会变回原形。花花，我现在就给你，我纸呢？回家，李大师。等会儿你们不能看啊，我必须的，你等会儿。李大，他真认真。<笑>没人吧
欢迎玛丽姐来到《妖猫传》的 IP 世界。今天你的身份是妖猫。我吧就不愿意撒谎，但是这个节目呢，你说为了节目效果，怎么办呀？太难了。这么大纸就这三个字，正是我的清白。上头了，上头了，上头了！所以我特别不愿意玩这样的游戏，因为我的智商和情商我也玩不了什么。今天从来录节目，在外边还没开场 ，baby 坐我旁边说：“你有身份吧？”嗯，我说：“为什么？”气场看得出来。我说我跟我当然不是说娜娜智商情商不够啊，没事没事没事，娜娜是单纯，你是单纯，我是傻，我我也是傻，所以我就就在这儿听听听听，但我这个人呢不愿意撒谎，就所以就是有点着急，我只能轻轻踩一下你，我真的不是姐，我真不是，我觉得怕水这件事情可以锁定谁是妖猫。但是还有一个也要锁定，就轿子，这是两项指标才能锁定同一个人。黄鹂大师，有轿子吗？没有，走路来的，腿来的。嗯，有人重叠吗？这个李白是重叠的。对对对，一号风车和二号风车这俩不太可能。这什么动静啊？又怎么了？香炉掉了。香炉。从天而降。哎，有猫脚印。哎，有猫脚印。等会儿别动，别动，别动。这个猫脚印，全是猫脚印。这个脚印是通往玉阶的。走，各位大人，跟我高力士走。大胆妖猫，还不快从春晴的身上离开！你就是白鹤少年，莫非你也想留下你的眼睛？哼，鱼的眼睛有什么好吃的？我看你这妖猫一定是没吃过世间珍品巧乐滋吧？我可是皇上亲养的玉猫，这世上还有什么好东西我没吃过的？此冰烙名为姜撞奶蜜桃乌龙大脆桶，是香甜的蜜桃乌龙和纯正的姜撞奶冰激凌碰撞而成的，里面还有一整根巧克力味的脆皮棒。这酥脆和甜美的滋味，岂是你一只妖猫能够体会的？哼，你可是白鹤少年，不要以为我不知道，这是你的幻术。嗯，我从未吃过外观如此华丽、口感如此丰富的脆头，你这只妖猫看来是无法享受了。只有我亲自吃过，我才相信这不是你的幻术。幻术里也有真相，乔乐兹的美味的确是真的。此物的确味道甜美，口感与我以往所食之物不同，甚得我心。不过你休想用巧乐兹冰老收买我，要想拿到更多线索，就跟着我来吧。恭喜加入妖猫家族！哎呀，哎呀，请你先选择第一位你要控制的猫奴。哎呦，我不喜欢撒谎。然后我又不喜欢在那儿假门假式的演，需要我去干这些事儿。对，咱们俩下一轮，我们可以每个人控制一个猫。因为杨贵妃这个人就是很直接，嗯，我很想把她拉拢过来。李白我也想要，李白肯定要被守护。又有一位被成功控制成猫奴，就等于一位守护队了。对，你现在被杨贵妃控制了。<笑>是那种心理上的拿捏，<笑>那肯定就是那只猫幻化成真人的样子，坐进了轿子。杨贵妃有一顶奢华绝伦的精美轿子。妖猫喂水，遇水会变回原形。它这个有雨天，这个雨天，雨天不出门的。是之前也落过水，然后也是有点风湿。当猫的时候，吃鱼的时候掉湖里啦。这是两项指标才能锁定同一个人。李白是重叠的。李白。<笑>哈<笑>，你刚刚一轮看起来谁像守护者？我怎么觉得李白像守护者呢？李白，李白呀、啊
，也有可能啊，也有可能，因为李白就是作为守护水天，有一个相关的这种跟水的一个线索。小时候掉过水里，他说。对呀、啊，我刚刚是觉得沙溢，但是他认认真真的问我。问了半天，规则都问他演成那么厉害吗？不是演，我觉得就是因为他太认真了。这轮可以发展三个人。银瑞基他一直咬我，我最想把 baby 弄来，我太害怕了。你想是想，但你得不得得到？太害怕了。这个这个绝对是抢手。这太吓人了，这个。弄过来你就放心了啊。啊，反正是我们的人了。你私下你承认了，然后让他别那个你了。<笑>我觉得你不能再放陈玄丽搁那儿了，很危险。嗯，脑子太聪明。嗯，他们盯着我们呢。他太能盯了。哎呀，所以我跟你说，就是两个逻辑，就是看他们要守护特别能玩的和特别小白的。太难了，现在。这就是长安呐、啊！这长安城果然是好地方。哇，哇还有吐火表演呢！哇，哇，哇哎，这有猫脚印。哎，哎，走，变成人了，变人了，变人了。走着走着变人了。吃瓜喽，卖瓜的是不是？哈哈，几位客官想不想吃点瓜呀？想想想想吃瓜就先选一颗瓜子吧。选一颗瓜子、啊？对。哎呀，一看这就是一颗好瓜呀。那剩下的这些瓜咱就不要了，把它都放进去，咱得慢慢的种出来，对不对？仔细看、啊。哇哇哇哇哇！哇！这么厉害！<笑>那这颗瓜子，我们就把它放在这里面，想象着，让它来点瓜。大家看我这瓜画的如何呀？画的不错。<笑>如果好的话，你看这瓜不就来了吗？哇！几位客官想要吗？这瓜是给我们的，是不是？这你们想要的话，可是要掏钱呢。多少钱啊？一个铜钱。哇，一分钱都没带！<笑>等一等，别动！别别动，就在你身上。这这是什么？哦，哎、别动！这个有点东西啊，还有好像也有。哇！哎呀，还是都是钱。哈哈哈各位，您觉得我这戏法怎么样啊？好啊！你这个幻术甚是精湛，除了这个之外，能不能变出别的好东西？那几位客官想让我变点什么呢？哎，我曾在那个极乐之宴上吃过巧乐兹冰酪啊，到现在也忘不了那个口感，你能变吗？哦、这个简单，仔细看好了，这不就来了吗？哎呀！这个就是冰酪了，熔岩巧巧，我心心念念的。是这个巧克力味加上流心酱，超级浓郁，精华还能吃到巴旦木呢。哇，<笑>什么能巴旦木啊？是酥脆的巴旦木，非常酥脆。既然如此的话，那就要给大家变个时辰了。各位请闭眼。哦，变时辰这还能变？不可能吧？这怎么可能呢？再睁开眼吧！哇，好亮啊！哎呀，天亮了！晚霞。何谓幻术？真亦假时，假亦真。我这里，我知道几位前来是所谓何事啊？<笑>我这里有一些可以帮你们找到妖猫的一些方法。哦，就是要把你们。分成两队，只有赢的那一队才会给你们提供线索，告诉你们你们队伍中有几只猫奴。但是在整个游戏的过程中，这些妖猫和猫奴他都会从中作梗
大师。哎，这位大人找我何事啊？我乃精卫统领陈玄礼，传闻妖猫获势，恐危及我大唐后人。玄宗膝下，孩儿年幼，陛下特命我为皇子寻得具有非凡守护之力的宝物。听闻大师见多识广。特意前来请求指点。早就听闻金武卫统领陈玄礼之名，今日一验，果然是英勇不凡呀、啊！大人，您可知这皇家美素佳饵是什么？皇家美素佳饵，我倒曾听往来的商人提过它，非凡内护，随心所欲，这是何意？还请大师不吝赐教。此物近零损级，所留天然乳脂因子，更有可高达近三十倍的乳铁蛋白，即为非凡内护。小儿得此守护，自然可与父母一起随心所欲。原来如此，多谢大师指点。我们会分成两队，两队由你们自己决定。现在有两个猫奴，对。加猫妖三个，但是你只是告诉有没有猫奴。Oh, 对，如果你要没有猫奴的，证明另一队就有两个猫奴。我觉得分队他们可能会一人站一边所以现在分组还是比较重要。其实这个游戏里面有一个玩法，这个玩法对于猫奴来说，其实就是他得分开，分开，他要想尽办法分开到两组，因为这样的话得出来答案永远都是你这里有猫奴。啊、但是其实对于他们说危险玩法就是他们在同一队。这个猫奴是要一定想办法分开的，对，对，肯定是的。如果我们把两个人分到两个猫奴分到了一组，剩下都是好人分到了一组，如果是这样的话，那猫奴那一组必须要赢。对，所以他们就会想尽办法赢。但是我们同样的道理，我们也必须要想尽办法赢。我们怎么分队呀、啊？挑五个最没有嫌疑的一组在一起，在一起。你觉得现在剩的谁还没有嫌疑？我没嫌疑。我也没有嫌疑，我也没有，我真的没有，我也没有，我到现在没有。我感谢你们，肯定守护我了。你去那边，大哥，你别着急，去那边。大哥，你怎么那么安排人？你怎么？你要掌控大局，你要控制我们，你是干嘛还要拿下我们？这什么身份？这全是幻觉，是不是？全是幻觉啊！我觉得丹龙可以去你们那儿。我们这儿安全，但是丹龙有点不是怕水。前面那种怕水的人，我觉得应该在一块儿吧。对，起码起码有标准目标的。但是那个玛丽姐，我觉得她非常的真诚上一把，反正我是信她了。嗯，谢谢谢谢。那怕水的，怕水的，有轿子的这种都应该在一队。对只要有安排，就会有有有肯定有坏人在分析。所以你觉得应该怎么分？我觉得就应该黑白配决定，随机血决定，就随命吧。要不然还是这样吧，把把一切交给命运，我们就还黑白配吧。啊，黑白配不好吧？都玩到这时候了，还靠天吃饭呢？<笑>我觉得不是，我想听一下你分。杨杨贵妃应该跟你你别说话，杨安禄山发发言发言发完了，我特别想听听。那你要不要把他俩换？感觉是哈。我换谁？我发给你啊，我过去。那那边是嫌疑大的是吗？<笑>那边 baby 这么清白吗？也不是说嫌疑大。啊啊，没事儿没事儿，我知道了。那你来吧，你跟他一组吧，来吧。反正我不是猫奴，他妈到现在为止没有发展我。万一分配错了，得要让好好人尽量分在一起啊。同志们，当然是要好人在一起。可是你谁？你能谁确定谁是好人？至少我有我心里觉得的好人嘛。比如说像我和娜娜，我和娜娜的故事是从来没有在线索里面出现过的，没有线索里有指向我们的。但是是是妖猫的线索，所以就要看刚刚谁是真的想认真的在掰开两个队的人，在想办法换人。你看沙哥刚刚就已把我一把推开了，也没有任何。我觉得沙哥沙哥有种再去找坏人，但真正在想要换人的人是是高丽是和慧梅了。那我觉得我还是跟你换回来吧，就是不是？刚才那么容易就换队，又把你弄回来了，你就在这儿待着。我问了大家一圈人啊，觉得无所谓换的人，我一个，陈陈玄礼礼一个，公主一个，丹龙一个。那我认为我们几个人可以在一队
我刚刚这样认为的。我不认为，你觉得无所谓换，会不会你已经觉得这里面已经分好了，你反而觉得这样是最好的？不是，我现在不能保证李白没有被妖猫所。所以我先问了所有一圈这个玩法就是。只有猫奴能够想办法要去换人，而明其实是不知道的，所以他是无所谓的，没有办法判断是。猫奴也可以说自己是无所谓啊。我们只能从有可能没有被侵蚀到的人，觉得谁做好，最好把做好的人放在一起。这样看来，我觉得银瑞基是比较做好的。我想把做好的人放在一起，所以我把他挪过去，因为他前面有一些。他怎么做好？就因为他拿。他跟你比，他比较做好啊。你那也这样的啊？对啊，他怎么跟娘娘说话呢？我的扇子，等会儿你。所以我告诉你，最好的玩法就是应该刚才先黑白配，出来之后看大家怎么调换。有没有人不同你们都不，但是现在已经过，他们都很清醒了。黑白配其实是一个影子。但能引出每一个人想要分配的方式，有些人会拒绝这个。咱们就是一直在自毁逻辑，因为这个游戏就是你哪个逻辑都可以干死哪个逻辑，它是哪个逻辑都成立，你知道吗？那我觉得杨贵妃刚才那段发言，我相信她不是毛奴了。我跟雨琪姐可以在一队，我觉得她应该不是猫奴。雨琪姐，你先过来吧，我先跟你一起。对，过来过来过来。确定的不是猫奴的，一二三。现在整成那边是好人队了。那你要让他过去的话，如果假设你是猫奴的话，那你们这队里肯定还你要换出去一个猫奴。啥呀？我不是猫奴。那你要这么说，就没人敢换了都。我们这边都不敢说话了。我都这样的逻辑了，我还是猫奴。那你们白龙丹龙敢不敢拆开？白龙丹龙拆开，可以啊。那有没有可能你跟你我跟谁？你跟贵妃换。我跟贵，我跟哪个？我跟贵妃，他让我俩换，我们俩咋换啊？你觉得谁安全 ？baby，baby， Baby, 你过来。一起回来。